¿Qué onda mis pescadores? ¿Cómo andamos? Bienvenidos una vez más a su canal La Pasión por la Pesca. Yo soy su amigo Junior Jiménez, ya ustedes me conocen y como lo prometido es deuda, les traigo para ustedes un video de reportes de pesca, especialmente hablando de Maryland, que es donde yo más pesco. Ahorita mismo, como ya saben, estoy de vacaciones en México, aún estoy aquí, muy pronto volveré a Maryland, a Estados Unidos, donde yo radico, a hacer mucha pesca y muchos videos para ustedes. Por lo pronto... Vamos a hablar de pesca, de lo que está pasando ahorita en la bahía, de qué son las mejores carnadas, los mejores señuelos. Vamos a hablar de la pesca de la orilla, que les gusta mucho a ustedes, de playas y muelles, pero también de pesca en bote, para los que pescan en bote, donde buscar peces, qué señuelos, qué carnadas, atrapar. Así que quédense hasta el final, que es un video muy interesante. Los videos de reportes de pesca me gustan mucho porque... Se, están, se dan cuenta de lo que está pasando, de lo que está picando y cómo atrapar estos peces. Vamos a hablar de pesca de la orilla, ya que mucha gente me está mandando mensajes de muchos de ustedes, seguidores míos, de qué es lo que está picando y dónde y qué carnadas usar. Bueno, para la gente de Maryland, hablando de toda la bahía en general, desde el mero sur hasta el norte, hasta Sandy Point o un poco más al norte, te puedo decir que estamos en los mejores meses del año para atrapar un buen striper. Un buen striper, hablo de, de 30 a 32 pulgadas, que no pasa muy comúnmente cuando es verano. Eh, usualmente el año pasado y dos años, dos años ya hemos tenido stripers gigantes en estos últimos meses, eh, de 40 para arriba, 45 pulgadas. Vamos a ver si este año se vuelven a aparecer esos grandes stripers. La mayoría de gente los estuvo atrapando de bote, pero nunca, nunca, o sea, siempre tienes la, esa oportunidad que pueda pasar si pescas de la orilla. Para pescar de la orilla, mis mejores carnadas, lo que yo te recomiendo en este tiempo del año y como yo lo hago, sería, ya sería, podría ser Sandy Point, podría ser Point Lookout, podría ser Marapic, Roman Coke, que son los lugares más famosos para pescar, pero también Fort Armistead, Downs Park o Fort Smallwood Park. Las mejores carnadas, en mi opinión y en mi experiencia, Sería Bunker Cortado, Bunker Fresco, que Englers lo tiene. Pasen por su tienda de Englers, tienen todas las carnadas. Sería Bunker Cortado, grandes pedazos. Está el Bunker y lo cortas en unas 4 o 5 partes. Que cada parte del Bunker te quede como de una pulgada. Y lo, lo anzuelas en un anzuelo circular número 708090. Anzuelos grandes circulares para que el pez no se trague el anzuelo hasta el estómago pero también lombrices de sangre, son mis mejores carnadas para pescar en este tiempo del año, ya que en este tiempo del año ya el cangrejo pasa a ser no tanto la dieta del striper, usando estas carnadas de repente te puedes topar todavía con los redfish, um, que no es muy común que pase, pero puede pasar, y uh, ya, yeah, stripers, especialmente de noche en Sandy Point y Marapic Pier de noche es una muy buena pesca ahorita mismo usando bunker vivo, ya que ahorita hay mucho bunker en la bahía, por las noches se activan los bunkers en Marapic, en Sandy Point, así que consigue tu bunker fresco en Anglers, tus lombrices de sangre y sal a pescar esos stripers, eso para la pesca de la orilla, si quieres atrapar perch, porque gente también me pregunta que cómo está la picada del perch. El perch ahorita también es... Tu, eh, hay mucho perch grande. Perch de una cuarta de 10 pulgadas, 12 pulgadas. En Sandy Point y en Marapic por la noche se activan muy bien. Si me preguntas cuál es la mejor tiempo para pescar durante el día. Siempre va a ser la tarde y la noche. La noche lo mejor. Eh, en este tiempo del año cae muy bueno perch en Sandy Point o en Marapic. Usando lombrices de sangre por la noche de muy buen tamaño los perch, así que sí, si sí hay perch y ahorita es muy buen tiempo de atrapar los grandes en la bahía. Si se me pasa algo, me lo pueden dejar en los comentarios y yo contestaré sus preguntas para ustedes. Eh, no quiero hacer este video tan largo, quiero ir a, al punto, pero si me pasa algo, con confianza me lo dejan por los comentarios y yo los contestaré para ustedes. También los invito a que se suscriban, vienen muchos videos de pesca, es por aquí, es gratis y si lo hacen, activen todas las alarmas para que cada vez que yo subo un video, les llegue el video rapidito ahí a su, a su, a su YouTube. Compartan mis videos con sus amigos pescadores y pues nada. Vamos ahora a hablar de la pesca en bote. La pesca en bote usualmente también está muy buenísima en estos últimos meses del año. Como ya se los dije, son los mejores meses para pescar. Así que pendientes. Mi recomendación para ustedes, siempre alrededor del puente en el Bay Bridge hay muy buena pesca. Por la muy, muy de mañana, 5 o 6 de la mañana, estar ya en el puente usando señuelos en la superficie, cerca de los pilings. No importa que no veas los peces. 
agarra un spook o un popper y lánzalo en los muros del puente, lánzalo, lánzalo, lánzalo por las islas que están cerca del puente, aunque no veas los peces comiendo, tú lánzalo y esos peces están ahí. No significa que va a pasar cada vez que tú lo lances, pero siempre hay uno que otro pez por ahí comiendo cerca de la estructura del puente. También lo que te puedes encontrar si madrugas es peces comiendo activados, de manchas grandes comiendo. Eso me pasa mucho en estos tiempos del año y también hay pez de muy buena calidad, de 28, 30, 32, así que sal a atraparlos. Y si te va muy bien, también puedes encontrar de repente, eso ya más al sur, más al sur, eh, entrando en Chesapeake Beach, en, uh, en Point Lookout, por allá hay muy buena pesca también. Eh, la pesca de redfish grandes ya se acabó, ya lo que queda es una que otra macarela por allá para el sur. Los bluefish también están picando en Sandy Point, eh, al igual que los stripers, se me olvidó mencionar eso, bluefish también están picando y los puedes atrapar con pescado cortado, no importa cualquier pescado, puede ser perch, puede ser spat, puede ser crocker. Eh, hasta mismo bluefish puedes filetearlo y atrapar más bluefish ahorita todo, aún están picando eh, si quieres pescar en bote como ya les dije tus señuelos mejores van a ser los superficiales como el super spook como el penso popper como cualquier popper por la mañana o por la tarde dedícate a buscar las aves lleva tus binoculares dedícate a buscar las aves por ahí donde haya muchos botes a la distancia juntos es porque algo está pasando así que ve a averiguar Lleva tus jigs, usualmente yo lo que uso son jigs de una onza y media, eh, una onza también, son de mis favoritos, una onza y media o una onza, plásticos BKDs, Boston Baits también, son de mis plásticos favoritos y semen products, los semen de color verde fosforescente, todos estos productos Anglers los tiene, así que pasa por Anglers, si no es muy experimentado en los nombres de estos señuelos o cómo usarlos, te recomiendo que pases por Anglers, la tienda de carnada que está antes de llegar a Sandy Point. Pregunta por Alex, si no hablas inglés, Alex Pérez y él habla español, él está ahí siempre en la tienda y te puede atender con mucho gusto. Todos estos señuelos que mencioné los tiene Anglers, una vez más como el Penso Popper, como el Super Spook, que es de mis favoritos, cualquier popper funciona de maravilla, eh, de los jigs, una onza y media o una onza, y plásticos BKDs, Boston Baits y Semen. Semen Products funcionan de maravilla. Así que lo que ahorita está picando mucho en la bahía son Stripers. Los Bluefish todavía hay Bluefish. Perch, sí están picando los Perch. Tu mejor oportunidad para el Perch y para estos peces va a ser por la tarde o por la noche. Es mi mejor recomendación para ustedes. Cuando pescan de la orilla para, para los Stripers o cualquier pez, les recomiendo que usen el Fish Finder Rig. El líder, si estás pescando de la orilla no muy largo porque te va a quitar distancia, yo diría de 8 a 10 pulgadas desde tu anzuelo a donde está tu suivo para tu aparejo de pesca, no tan largo. También puedes usar tu plomo al fondo y tu carnada un poquito más arriba y pues más arriba el, el destorcedor o suivo, que ese es otro de los aparejos que yo uso mucho. Para pescar de orilla, pues tú sabes que ocupas cañas de 12 pies, mínimo de 10 pies, pero te recomiendo 12 pies. Hace unos días un muchacho me preguntó que qué caña yo le recomendaba para pescar en playas y muelles, qué tamaño. Y yo la verdad les tengo que ser sincero y decirles que de una vez váyanse a cañas de 12 pies, porque cuando empiezas con cañas de 9, con cañas de 10, te das cuenta de que quieres algo más grande, y esas cañas de 9 y 10 las haces a un lado y empiezas a comprar cañas de 12, y empiezas a comer, comprar cañas de 12 pies, y ya las más pequeñas ya casi no las usas, así que te recomiendo que si lo estás pensando, comprate una vez de una, una caña de 12 pies, eh, Bass Pro Shop tiene muy buenas garantías en cañas, por ejemplo, si compras una caña que vale unos 150 dólares, le puedes poner aseguranza por dos años con 30 dólares más. Y cualquier cosa que le pase a esa caña, aunque sea tu culpa, y si la quebras y aunque sea tu culpa, te regresan una nueva caña, o sea, te la reemplazan. Tiene muy buenas aseguranzas Bass Pro Shop en cañas, así que infórmense, vayan para allá. Eh, también con Owingo, hay muy buena pesca en Owingo, así que si no han ido, los recomiendo ir para allá. Hay mucha buena pesca de Stripers. Y pues nada, creo que es todo por hoy, eh, esperen más videos, reportes de pesca, también videos de pesca, ya pronto regreso a Maryland con mucha pesca, si hay dudas, me las dejan por ahí en los comentarios que con gusto yo se las respondo, 
Saludos para todos, muchas gracias por su gran apoyo. Y pues nada, aquí estamos con todos los poderes, con los reportes. Al final de este video les voy a dejar quizás algunas fotos, reportes de pesca que ustedes me han mandado, así que pendientes. Saludos para todos mi gente. Ánimo.